इस कार्यक्रम का साथ में नेपाल टेलीकम राष्ट्र को संसार ओखती साबुन जड़ीबुटी को शक्ति साबुन ओखती इनलाइटमेंट बोर्डिंग स्कूल फुलब्राइट कंसल्टेंसी नमस्कार गंतव्य प्राप्ति को पहिलो यात्रा चंदा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित कार्यक्रम सहयात्रा में स्वागत है सहयात्रा में आज हमें सूचना रचार क्षेत्र को विषय उठान करने प्रयास कर संचार मंत्रालय का सचिव महेन्द्र मान गुरुसंग चंदा घिमिरे संवाद जोड़ दर्शकवृंद नमस्कार मंदा घिमिरे सहयात्रा संवाद में आज हम सूचना र संचार क्षेत्र को विषय में केन्द्रित होना गई रहें सूचना र संचार क्षेत्र को द्रुतर विकास भाई इसको गुणस्तर का विषय में अज्ञा उत्तिक प्रश्न उठने कर विषय में संचार मंत्रालय के इस प्रश्न को उत्तर खोजना आज हमी आमंत्रण करूचना तथा संचार मंत्रालय का सचिव महेन्द्र मान गुरुंगजी स्वागत है सचिव सहयात्रा संवाद सूचना तथा संचार मंत्रालय आप महत्वपूर्ण और संवेदनशील मंत्रालय हो कस्तो देश को सूचना और संचार को अवस्था सूचना तथा संचार आप महत्वपूर्ण छो तो स्वाभाविक रूप में अभी हमी जी परिवर्तन में तो परिवर्तन में सूचना तथा संचार को महत्वपूर्ण भूमिका भाई क्रो में कुछ शंका छेन क्योंकि जीपी जन आंदोलन भे अथवा ऐतिहासिक परिवर्तन भे अथवा सामाजिक परिवर्तन ही होस् अथवा आर्थिक परिवर्तन होस् ती सब परिवर्तन में स संचार मध्यम को ठूल महत्व है योगदान पुराए तो इसको सहभागिता से पुराए जो सूचना और संचार प्राप्त जो सुसूचित होने जो अधिकार नागरिक को अगर प्रयोग करने क्रम में थुप्रे परिवर्तन भैया तेस क्रम में सूचना संचार मंत्रालय को अथवा सूचना संचार क्षेत्र को छुट्टे अपने किसिम के महत्व तो महत्व में ध्यान में राखे होगा सायद ने संविधान ने नया आगे ने संविधान ने भी थुप्रे ठाव में मौलिक हक को रूप में अथवा अन्न क्षेत्र में छुट्टे किसिम को इस स्थान दिखे अवस्था सूचना तथा संचार मंत्रालय भाई बितीक सर्वप्रथम सूचना प्रदान करने एटा मुख्य मंत्रालय नहीं भो है तर आम नेपाली जी जी मात्रा में सूचना को हक पाँन पर्ने हो ती हक कुंठित कराइए वंचित कराइए सहज र सौहार्दपूर्ण वातावरण में सूचना तथा संचार मंत्रालय ने सूचना प्रदान करते भाग एक थरी को तर्क भी आई रख बेला बखत है इसलिए चिर्ने प्रयास कसरी कर मोदी तो मंदे मंद है तर के अब सूचना को हक भाई अब संविधान ने अगि भी भाई मैं नेपाल संविधान ने भी अभी सुसूचित होने अधिकार सुनिश्चित अवस्था तो भाव अगड़ी हेने वाले सूचना को हक संबंधी ऐन पैले थे तो भाग अगड़ी तो अज अवस्था नाजुक थी ते पच्चीस सूचना को हक संबंधी ऐन भी आयो सूचना को हक संबंधी ऐन आई सके राष्ट्रीय सूचना आयोग को स्थापना समेत भारतीय छुट्टे एवं स्वतंत्र अस्तित्व लसिक थुप्रे काम अवस्था तेस क्रम में अलग सूचना को हक पाने एवं तो पाने पाँन पर्च हक कायम करवस्था भी दिने कुछ न कुछ हाथ में दिन पर्च भिशिम को भावनात्मक रूप में परिवर्तन आई रहे अवस्था पर्याप्त पक्क छेन जो कि हिस्सा पर हमें सोचे जो पर्याप्त पक्क छेन रूचना को हक संबंधी कुरा नहीं करने वाले कहीं कहीं लग् मैं अज में अज प्रगति करना पड़ने आवश्यकता पक्क क्योंकि सूचना को हक प्रयोग करुप्र सुशासन का कुछ आँच तेस में रष्टाचार भ्रष्टाचार निंत्रण होने सकता अथवा अनियमितता निंत्रण होने सकता व्यक्ति करने काम में जो निमपूर्वक पड़ने काम तो पड़ने काम करूर्ने हो तो पक्क चुस्तता आँच भ सूचना को हक प्रयोग होता खी तो सूचना को हक प्रयोग करना सरकार अथवा सूचना राष्ट्रीय सूचना आयोग हमी सब लगी रखा रहा पर्याप्त अब संविधान आई सके अब सूचना को हक अज बड़ी प्रभावकारी बनाने को लगी अब सूचना हक संबंधी ऐन नहीं अब कई संशोधन कर लै जान पर्च कि भाई हिस्सा पर सोचि रखा अवस्था राष्ट्रीय सूचना आयोग हम निरंतर संग बस काम करम में यह सुसूचित कराने जिम्मे बीमारी बोक अब संचार मध्यम भाई अथवा स विभिन्न गैर सरकारी संस्था अथवा सर्वसाधारण संग हमें इस संबंध में 
Oyun, अन्यथा हामीले सारै सामान्यतया एउटा अभिलेख बद्ध गर्ने हिसाबले दर्ता गर्ने प्रचलन चाहिँ छ होइन भने नेपाल सरकारले त्यसमा सिधै चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने विषय हुँदैन तर अब त्यहाँ पनि फेरि यति ठुलो क्षेत्र छ कि त्यहाँ अब विकृतिहरु स्वाभाविक रुपमा छन् भन्ने क्रममा दुई मत हुन सक्दैन कतिपयको असन्तुष्टि हुन सक्छ कहिले काहीँ संचार माध्यमहरुले नि क्षेत्रको संचार माध्यमहरुले सारै राम्रोसँग र कसैको चाहिँ जीवनसँग खेलवाड हुने किसिमको समाचारहरु ल्याइदियो भन्ने प्रश्नहरु पनि उठिने गरेछ त्यो क्षेत्रमा हामीले सकेसम्म बढी चाहिँ प्रेस काउन्सिललाई सक्रिय बनाउन चाहन्छौ हामी सुरुदेखि नै अलि गुनासाका कुराहरु मात्रै आउन थाले सजीव सँगको बसाईमा धमाधम संचार प्रतिष्ठानहरु खोल्न चाहिँ अनुमति दिने तर तिनीहरुको अनुगमन अनि तिनीहरुको अलिकति अब स्तर उन्नतितिर चाहिँ ध्यान नदिएको हो कि भन्ने हालको एक खालको बाहिर कुरा चलिरहँदा चाहिँ मैले सजीव सँग यो कुरा राख्न खोजेको यसको बारेमा चाहिँ प्रश्न दिनुस् न मन्त्रालयले के गर्दछ यसमा एकदमै जायज प्रश्न हो यो अब भइराख विषय पनि उठिराख विषय पनि हो र हामीलाई पनि के लाग्छ भने हामीले अगेन भने मैले सकेसम्म त संचार माध्यम संचार प्रतिष्ठानहरुलाई हामीले अनुगमन भन्दा पनि सो नियमनमै रहनु पर्छ भन्नेमा दिल्ली छौ हामी नेपाल सरकार ता पनि त्यसमा अब कहिले काही विकृति आयो कहिले काही गुनासो आयो भने त्यसलाई पनि फेरि नसुनिकन बस्न हुँदैन भन्ने तर्फ पनि हाम्रो ध्यान छ र त्यसमा पनि दुईटा धारणा दुईटा धार चाहिँ भइरहेको अवस्था छ अब सरकारले गर्ने कि सो नियमनमा बसेर सो नियमन बाहेक अब चाहिँ कसैले चाहिँ त्यस्तो गरेमा त्यसको निर्कल गर्ने निकाय चाहिँ अदालत मात्रै हुन सक्छ भन्ने किसिमको पनि एउटा धारणा छ जुन मेरो विचारमा उपयुक्त पनि हो भन्ने लाग्छ त्यही पनि अब नेपाल सरकारबाट सुविधा लिँदा अथवा नेपाल सरकारबाटै छुटहरू लिइराख्दाखेरि नेपाल सरकारबाट पाउनु पाउने विभिन्न किसिमका आर्थिक अथवा भौतिक सुविधाहरू लिइरहँदाखेरि त्यसको सदुपयोग होस् भन्ने तर्फ पनि नेपाल सरकार सचेत रहनै पर्छ किनभने नेपाल सरकारले दिने छुट अथवा सुविधा भनेको हामी सर्वसाधारण जनताबाट उठाएको करबाट दिने हो यहाँले भनिहाल्नु भयो अहिले त अब अनलाइनलाई पनि दर्ता प्रक्रियामा गएपछि मात्रै त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन पाउने भनेर जुन भर्खरै नीति आयो त्यसको कतिसम्म लागू भएको छ भन्ने यहाँले मूल्याङ्कन गर्नु भएको छ कतिपय नाम चलेका अनलाइनहरू पनि दर्तामा आएका छैनन् भन्ने आम गुनासोहरू बाहिर सुन्नमा आउँछ हैन यसमा चाहिँ यहाँहरूले कसरी नियमन गरिराख्नु भएको छ अब अनलाइन अनलाइन संचार माध्यमहरु जति पनि आएका छन् मेरो विचारमा अनलाइन संचार संचार माध्यमहरु पनि एउटा महत्त्वपूर्ण हाम्रो आम संचारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको संस्थाहरु हुन् ती संस्थाहरुले गर्दा अहिले हामीलाई भनौँ न अब सेकेन्ड सेकेन्डमा हामीलाई जानकारीहरु प्राप्त हुन्छ अहिले धेरै सर्वसाधारणले पनि अनलाइन न्यूजहरु चाहिँ मोबाइलमा पढेर तत्कालै अहिले के भइरहेको छ भोलि के भइरहेको छ अहिले सेकेन्ड सेकेन्डमा थाहा पाउने जुन अवसर प्राप्त भएको छ त्यसको लागि अनलाइन संचार माध्यमलाई हामीले एक प्रकारले धन्यवाद दिनै पर्छ तर त्यो धन्यवाद दिँदै गर्दाखेरि फेरि अनलाइन संचार माध्यम पनि हाम्रो आम संचार माध्यम भित्रैको एउटा अङ्ग हो त्यो अङ्गले पनि अरू जस्तै नियमन भित्र बस्नै पर्छ भन्ने धारणा कुनैमा कुनै दुई मत हुने कुरा आएन र यसलाई राष्ट्रिय आम संचार नीति दुई हजार तिरत्तरले पनि यसलाई एउटा नियमनको व्यवस्थापन चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर गरेको पनि छ त्यही बिचमा अब अनलाइन संचार माध्यमहरूलाई कसरी लाजिनु भन्ने विषयमा अलिकति छलफल चल्दै गर्दाखेरि यो अनलाइन निर्देशिका बिचमा ल्याइयो ल्याउनलाई त्यसमा विरोध पनि आयो विरोध भइसकेपछि फेरि हामीले त्यसमा विशेष गरेर अनलाइन संचार माध्यमकै साथीहरू बसेर यसलाई कस्तो बनाउने त भनेर छलफल गरेर उहाँहरूको सुझाव लिएर फेरि अर्को चाहिँ जारी गरिएको छ अहिले र अनलाइन संचार माध्यम निर्देशिका जुन जारी भएको छ त्यो भित्र बसेर अहिले सूचना विभागले सूचना जारी गरिरहेको अवस्था छ यो दर्ताको लागि विशेष दर्ता पनि होइन त्यो अभिलेख राख्नको लागि संचार माध्यम पनि त व्यवसाय त व्यवसाय नै हो अल्टिमेटली त्यो व्यवसाय गर्दाखेरि त्यसको एउटा प्रक्रिया त छ नि त्यसमा नागरिकता हुनुपर्ने एउटा कहीँ न कहीँ दर्ता भएको हुने राजस्व तिरेको हुनुपर्ने यो सबै त्यो जुन जुन साधारण नागरिकले पनि गर्नुपर्ने कर्तव्यको विषयहरू छन् 
संसार क्षेत्र को विस हो एकदम राो यहाँ इस अगड़ी भी भनी हाल्भ है तो संगसंगे बिक्रीति फिर ये बढ़ते आई रहें इसको निंत्रण रवस्थापन लास मंत्रालय के पहल कदमी अपनाई रखे ये अब अलग को संविधान आइस पे हमें थुप्रे ऐन नियम बना आवश्यक और आम संचार मध्यम में हमें थुप्रे ऐन नियम बना आवश्यक कारण बड़ा हमें अलग काम कर अवस्था तो इसको राष्ट्रीय आम संचार नीति दुई हजार तेरह तरह आई सके हमें सरकार ने एटा उच्च स्तरीय कानून सुझाव समिति भी गठन कर माननीय काशीदास दाल को नेतृत्व में तो कार्यदल ने काम सुरू कर दु तीन ट प्रदेश में गए हमें सुझाव भी ली सकता सुझाव और थुप्रे में राष्ट्रीय आम संचार नीति जो आई सकते में फिर कतिपय विषय समेटना न सके अथवा नया कुछ ती कु समेत समेटे हमें अब नया रूप में जान पर्च भर्फ काम भैर तेसो तो एकीकृत संचार ऐन लियाने वाले हमें लगी पड़े को बीस वर्ष भाग बड़ी भैस है इसको कार्यान्वयन में अल्लेम आसक्त रिजन से अब आन न सकूँ अब थुप्रे कारण होता तो मेरे विचार में लगता लमो समय देखि आम संचार को क्षेत्र में नया ऐन ही आने सकेन सब भाई ठूल हम दुर्भाग्य तो नहीं आने सकेन कुछ भी ऐन आने सकेन पुरानी ऐन में अलि अलग संशोधन कर चले रखिए तेल विकृति वास्तव में यहाँ ने जस्ते धीरे थुप्रे विकृति कायम रही रहे तो अब तो मैं वास्तव में पुराना क्या आएन भन्न भाग अब हम कस जा भाई मान चाहूँ यह मैं अगर राष्ट्रीय आम संचार नीति जो दुई हजार तेरह तरह आक एटा छुट्टा ऐन चाहिए भी इसमें अभी हम बहस को विषय के एकीकृत ऐन एवट ऐन भि पारे सब कुछ समेट लाने कि अब छोटे छोटे ऐन ला म जाने भाई विषय में हम सफल चल रखे क्लीन फिड लागू करने कुछ ये कहसम पुगो ये प्रक्रिया क्लीन फिड लागू करने नीति छो लगू करने क्रम में छी ये साउन एक गति लगू होने हो रही हमें कार्य योजना बनाएर तेस में कई समस्या छो समस्या भी छलफल कर कार्यदल भी बने मंत्रालयक सहसचिव को नेतृत्व में ते सरकार वाला राखी क्लीन फिड नीति लागू हम करना हम तैयार छोड़ अब के तैयारी करूर्ने भाई मत कार्यदल बने तो तैयारी को मत अब साउन एक गति तो लगू हो विशेषगरी दूरसंचार को क्षेत्र में कस्ता खाल का प्रयास इसको अज बड़ी परिमाजित करें अगड़ी बढ़ना लाइन दूरसंचार प्राधिकरण नहीं संचार मंत्रालय अंतर्गत नेपाल टेलीकम भो है नेपाल टेलीकम का गुणस्तर का भी कुछ आई रह बेला बखत यह समग्र में हमी आज को यह आधुनिकीकरण को यह समय में कहर छो आज को समय में कुरा पर्दा दूरसंचार क्षेत्र एकदम प्रविधि में आधारित रि चाँडों परिवर्तन भैर विस भैर क्षेत्र हो तो क्षेत्र में अलग इसी विस भैर कि अभी हम भर न अब थ्री जी फोर जी को आज अब फोर जी नहीं अब पड़ी अब लगभग लागू भार फाइव जी में जाने हिस्सा पड़ा देश गई रहे तो अवस्था में हमी दूरसंचार को क्षेत्र में थुप्रे काम करना बाकी मान्य मंत्रीजी को अध्यक्षता में समिति तो समिति को बैठक बसर मूल्यांकन कर पर्चा छ महीना भित्र बना रही तो पेलचोटी अस्त राखी कि बैठक दूरसंचार नीति को अब कता कता अब आप सो मूल्यांकन करने बाटो हो कि सरकार ने भी सरकार भर बस मैं काम करो मैं मेरे लिए सो मूल्यांकन को काम भैर ते ये गुणस्तर कम कर बेचना पाइदन कुछ भी सेवा सेवा तो हमें किंचौं सौ रुपया में पाइने कुछ वस्तु किंचौं सौ रुपया मूल्य को सामान हम पाँन पर्च दूरसंचार सेवा में भी क्षतिपूर्ति को व्यवस्था सहित को निर्देशिक लिया हम निर्देशन दूँ पांच सौ बाहर एमबीपीएस को इंटरनेट को सुविधा लिखे कसले तो कंटिन्ुअसली चौबीस ही घंटा सात ही दिन तो हो पांच सौ बाहर एमबीपीएस होने पर्थ्य कुछ बेला में ग्राहक लगे तो ठीक तीन को आगे छेन लगे गुजुरी करें ते हे टेस्ट कर अवधि को कति अवधि हो तो क्षतिपूर्ति दिवस क्षतिपूर्ति तीन को मत मूल्य होने म तो मत भाई अब तो हदसम अब अलग तत्काल जान सकते हैं मत के भूँ तो एक दिन तेल तो पांच सौ बाहर एमबीबीएस को नपा अर्थ तो पांच सौ बाहर नपाऊन मत हो उसको तो बिजनेस लस होता हो तो कवर करने गए क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था करूँ पर्च भ्षतिपूर्ति संबंधी अलग ये निर्देश का आएर जारी भैस दूरसंचार प्राधिकरण को वेबसाइट में छो अनुसार अब सामने गति लागू होने गए हमें कराया तस्ते कर अर्क एट सब दूरसंचार के क्षेत्र में सब भाग महत्वपूर्ण एक्सपटक विषय के पर्स रेट सको कति जस्ते बीस सेकेंड को एट पर्स मैं चालीस सेकेंड को मैं एट रेट होता है पर्स रेट अनुसार एट एक वन पर्स बराबर ये रुपया तोक रेट तो रेट पर्स रेट पर्स को पर्स सेकेंड घटाइए हमें चालीस सेकेंड में बीस सेकेंड में लियाइए तेल अब तो ठेक्क आधा भाई मूल्य ग्राहक ल हो तो यो पैसा एक गति लागू भैस हिसाब से दूरसंचार के क्षेत्र में धेरे प्रगति भग अज अमी दूर ग्रामीण दूरसंचार कोष पर 
लगभग बाहर देखी चौदह अरब सम्मा को जाई यो ऑप्टिकल फाइबर पूर्व देखी पच्चीस सम्मा मध्य पार्ट लोग मार्ग में ऑप्टिकल फाइबर रखनी और ऑप्टिकल फाइबर बाढ़ा को माध्यम बाढ़ा बोली प्रत्येक जिल्ला का गांव गांव का जाई स्वास्थ्य केंद्र विद्यालय सरकारी निकाय कार्यालय ले ऑप्टिकल फाइबर को माध्यम बाढ़ा इंटरनेट सुविधा पाऊनी व्यवस्था जाए ब्रॉडबैंड फैसिलिटी पाऊनी व्यवस्था जाए हम लोग कर देंगे तो काम चारण नहीं सी सीधी जब नहीं हम लाख सो तो काम शुरू बहुत शुरू होने वाला साहब हाँ सोच जो यहाँ को अत्यंत व्यस्तता को बावजूद पने हम लोग स्टूडियो समाये दिन हमरा दर्शक और रुमाज रखे दिन वो इसका लागी यहाँ को समय रसम बात का लागी देरी दाने बात देरी दाने बात संदर्भ में मतलब नहीं यो मौका देने वो आसन सुसाद संसार क्षेत्र में भाई के काम और को बारे में जानकारी देना और सुनने दो सुन ये रे दिन भाई को सफ़ेद दर्शक बन गए मेरे पास में आते बन गए दर्श तिब्बत को स्वायत्त सांस्कृतिक ब्यूरो तेसरो तिब्बेतन थान का प्रदर्शनी नोरबू लिंगा में आयोजना प्रदर्शनी में गुंजीयू एकेडमी भाग लिना निमंत्रणा दिया गुंजीयू आप विद्यार्थी संग प्रदर्शनी में जान विद्यार्थी बनाया कलाकृति प्रदर्शन कर तिब्बत में पेंटिंग संबंधी जति काम हो ती सब में मीएनसा शैली को ठूल प्रभाव रहे लासा रामा गाछी विद्यालय में इसको प्रभाव पाइं विभिन्न विद्यालय का थान का संबंधी काम भी एक अर् प्रभावित प्रत्येक बिहान लुबा सीधा छ बजे उठ्न बिहान को खाजा खाई सके उन्नी मर्निंग वाक का लगी जासगरी शांत ठाव में उन्नी मर्निंग वाक का लगी जाने गद मर्निंग वाक पी उ नजिक को चिया पसल में जान चिया में उन्नी प्राचीन शहर को स्वाद पाए महसूस कर बिहान आठ बजे पी गुंजाय आपको साइकिल में शहर तीर निस्कन्न साइकिल उन्नी कई शैक्षिक प्रतिष्ठान में पुग्सन् माहु थान का को आकर्षण बारे विश्वला जानकारी होस् प्रत्येक मानसले इसको प्रविधि र महत्व बुझुन् यो मेरो पहिलो सपना हो मेरो दोसों सपना को थान का को अध्ययन निरंतरता दि रुस्ता जानकारी करा हो ये विविध प्रसंग सहित सहयात्रा को आज को श्रृंखला बिदा मग्ने बेला भैस हमारा प्रस्तुति सहयात्रा टीवी डट कम में लगइन कर हेन सकूने हवस्त गंतव्य प्राप्ति को पहले यात्रा चंदा प्रडक्शन को प्रस्तुति कार्यक्रम सहयात्रा निरंतर जारी आज लिदा दिहस नमस्कार इस कार्यक्रम का साथ मा नेपाल टेलिकम राष्ट्र को संसार ओखती साबुन जड़ीबुटी को शक्ति साबुन ओखती इलाइटमेंट बोर्डिंग स्कूल फुलब्राइट कंसल्टेंसी